cinco días para llegar, que yo llego cuando yo quiera. Ah, y con dolor ven. ¡Ay! Por fin, encontré unos pantalones que me pueda poner. ¡Blanco! ¡Te voy a poner blanco! Sabiendo cómo nos llevamos yo y el blanco. <risa> Póntelo bajo tu propio riesgo. Tú sabes que yo salgo sin avisar. ¿En serio? Va a salir hoy, te está quedando bonito ese maquillaje, pero le falta algo, una espinillita aquí en, en el medio, aquí, que la vea todo el mundo así, bien grandota, grandototota, una espinillota. Tú sabes que yo analizando al novio tuyo los otros días, yo creo que él te va a dejar. ¿Cómo así? Sí, te va a dejar, porque tú estás gorda. Antonio, dame tu celular. ¿Qué pasó? Me dijeron que estaba chateando con la quicha. Maldito desgraciado. Claro, me dijeron que lo querías ver, que querías estar con ella, invitarla a comer, cosa que conmigo ni lo hacen, maldito, te odio. Pero vaya donde encuentre algo aquí, verás que te mueres, te mueres, desgraciado. Andrea, no, no, es que. Cállate que no estoy hablando contigo. ¿Y tú me escuchaste? Sí, pero no sé qué estás hablando. Y no te hagas el idiota que se chat. Lo voy a encontrar. Mami, yo no fui. ¿Y entonces quién fue? Tim Marín de Doping, güey. Tú, caramacara, a ti te le fue. Yo no fui, fue Pepe. Pégale, pégale. ¿Al quién fue? Yo, yo, yo no fui. Yo no fui. ¡Ay! ¡Tú, tú, tú eres el mejor! ¡Ay, está de boca! ¡Gorda! ¿Cómo ven que está este mongolito hoy? Aló, eh, ¿se puede saber en qué tú estás? Que si se puede saber en qué tú estás, en una barra comiendo taco. ¿Qué diablo haces tú en una barra comiendo taco? Ah, porque hoy es Taco Tuesday. Taco Tuesday. Mira, c tú me ves que eres estúpida, Miguel. ¿Desde cuándo los tacos vienen con día? ¿Por qué tiene que ser hoy que tú estás en una barra comiendo taco, co ¿Y por qué en una barra? Para eso existe Taco Bell. Tú no tienes que estar en una m barra, c no. Que tú no tienes que estar en una barra, vea Taco Bell. Tú tienes que estar con un c ahí, eh. Ay, coño, es que tú llegas a la casa que yo te voy a dar taco. Yo te voy a dar taco, pero de los zapatos míos por ahí, c que yo te voy a dar, coño. A mí no me digas loca, que yo Ey, casualmente vimos a tu ex ayer. Sayal no me importa, ¿lo puedes Sayal? ¿En serio? Je, la vimos con su novio. Agarradito de mano y besito y todo. Mm -hmm. Vete a llamar a mi mamá, mi mamá. Erika, Erika, nosotros no más tenemos una semana de haber no dejado. Erika, ya tú tienes novio, Erika. Erika, mi amigo se está burlando de mí. Erika. Te tuve que invitar acá porque he notado que Papotico está teniendo problemas pequeños. No tenían ningún conocimiento de que Papotico así se estaba portando. Bueno, pues las notas han bajado. Eh, su atención está esquiva. Disculpe, señor bueno. director. Lo solicité en el área de recreo porque hay un niño haciendo stripper. Perdón, tengo que atender esto. Dame dos segundos. Entonces ahora tú eres rebelde sin causa. Yo voy a ver con qué Nintendo que tú vas a jugar por nadie, ¿oíste? Te voy a dar chancletazo, papotico, que los nietos de tu nieto lo van a sentir. ¿Te gusta tu cuarto? Yo espero que te guste tu cuarto porque tú vas a vivir ahí por un buen tiempo. Tú conoces a tu papá. Disculpa, tenía que atender este caso. Pues bueno, sí. Me han dicho que eh, los, los maestros tienen muchas quejas. Dicen que el niño golpea, que tiene... ¡Se murió! Oye, loco, ten mucho cuidado con quien te lo hace, loco. Porque eso me dolió más que el diablo a mí, loco. Su santísimo, la primera vez que me metió esa vaina, mira. Me dolió más que el diablo, loco. Dile que te ponga mucha vaselina, mucha vaselina, loco, para que no te duela tanto. Y eso, que él nada más me metía la puntica, nada más, loco. Pero no te apures. Más, tú te lo, más él te lo hace, menos va doliendo, loco. Pero ponte mucha vaselina. Rafaelito, buen mojón. Tantas mujeres bellas que hay en este mundo. Y ahora te volviste tú maricón. 
Rafaelito, pero por favor, Dios mío, ahora le gusta el hijo mío que le empujen los mojones. No, por esto es el colmo, Dios mío. Mami, ¿de qué tú me hablas? Yo estoy hablando de los tatuajes, eh, mami. Ah, mate, vale, porque ya tú me estabas asustando, Rafaelito, buen mojón, coño. Eh. Yo quisiera, coño, tú un día me trajeron un hombre aquí, mira, que te quito la mariconería de un batazo. Yo te extrañaré. Uf, al fin un taxi para. Buenas tardes, caballero. ¿Dónde lo llevo? Eh, no, no, dale, yo te digo, yo te digo por dónde. Ok, listo. Aquí tiene agua para el camino. Ok, en esta callecita que viene, ir aquí a la derecha y. Ok, amigo, entonces en esta te metes aquí a la izquierda y. Amigo, aquí entra a la izquierda y, y... Caballero, tengo que estar cuero aquí. Es que como lo cuenta por la calle que era, yo sé que me vas a violar. No, caballero, ¿cómo se le ocurre que lo voy a violar si estoy chifiando los tranques? Ah, no me vas a violar nada. Claro que no. Ah, bueno, yo no sé. Igual no tienes que violar. Igual no tienes que violar aquí. Sí, la mami. mami, a mí se me olvidó decirte que la novia mía viene para acá ahorita. ¿Cómo fue, Rafaelito? Al grillito ese que tú le dices novia. No, Rafaelito, tú sabes que esa niña no entra a esta casa. Mami, pero tú ni la conoces bien. ¿Por qué tú le dices así, mami? Ay, por favor, Rafaelito. Eso se ve de lejos que ese grillo. Ese grillo ha cogido un Que un sartén de freír, Rafaelito. Mami, pero ella es una niña buena, Rafaelito, mami. Rafaelito, es una niña buena, Rafaelito. Tú me decías a mí que una niña con un arete aquí, un arete acá, tatuaje, Rafaelito, muy bien, se dice el refrán, dime con quién tú andas y yo te diré quién tú eres, Rafaelito. Emma, vete de ahí, coño, vete de ahí, que ame, ame quemar esta ropa, coño, que te voy a sembrar en Niágara por el culo. Si no más supiera que el hoyazo ese que ya tiene abajo, no se sabe cuál llega más lejos, el Lincoln Tune o el de ella. Güey, ¿qué es lo que es? Espera, déjame okay. llamar a su agón. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Oye, ¿qué tal? Cámese, cámese, que vamos para la calle. Vamos, no, está todo, no fue, fue. Cámese, cámese. Está bien. Pensaban. Yo lo que tengo son 10 pesos, eso me tiene que alcanzar para la semana entera, amigo. Ahora, ¿y para qué te invito a no salir? No, pues yo invité a salir, porque yo no dije que yo iba a pagar, yo sí. no tengo cuarto, yo no tengo un peso. Arriba. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Dame un más chicken ahí. ¿Ustedes quieren algo? Para decirle que lo falta Para yo no quiero nada. Ah, pues ustedes son exigentes, pues tenemos que ajustarnos a nuestro bolle, güey. Mami, tengo un dolor en los ojos. Eso es el celular que te tiene así. Mami, me duele la garganta. Deja ese celular y tú vas a ver cómo se te quita de una vez. Acabo de venir del hospital y el doctor me dijo que tengo un tumor cerebral y puede que solamente dure tres meses de vida. ¿Cuántas veces te dije que tenga ese celular el día entero? No te iba a dejar nada bueno. 